அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கங்கள் வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நான் உங்களின் சயின்ஸ் சரவணன் மாணவர்களே நம்முடைய டிஇடி அதாவது டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இந்த நம்முடைய ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான வீடியோக்களை நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய கடந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அப்படின்ற தலைப்பில் அந்த தலைப்பு எந்தெந்த ஸ்கூல் புக்கிலலாம் கவர் ஆகும் அதை எப்படி படிக்கணும் அதை பற்றி லைட்டாக ஒரு அறிமுக கிளாஸ் பார்த்தோம் அது போக அந்த தனிமங்களும் சேர்மங்களும்ல நைன்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய தனிம வரிசை அட்டவணை அதாவது பீரியாட்டிக் டேபிள் அப்படின்ற அந்த லெசன் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு பாதி பாடம் ஒட்டி முடிச்சுருக்கேன் அதை பற்றி ஃபீட்பேக் கேட்டிருந்தேன் நிறைய மாணவர்கள் எனக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நிச்சயமாக என்னால் எவ்வளோ உங்களுக்கு எளிமையாக புரிய வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ நான் முயற்சி பண்ணுறேன் சில மாணவ மாணவர்களும் மாணவிகளும் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ஏறக்குறைய நாலு அஞ்சு வருஷமும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நிறைய பேரை பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்சி பிஎட் முடித்து ஃபிசிக்ஸ் முடித்தா இருக்கலாம் நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ நாங்கள் சயின்ஸ் மேஜர் தான் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் எங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சது ரொம்ப எளிமையாக புரிய வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க உண்மையிலே அதை நான் ரொம்ப பாகியமாக கருதுகிறேன் ஏன்னா சக அதாவது என்னுடைய டாப்பிக்கில் மேஜர் முடித்தவங்களே எம்எஸ்சி முடித்தவங்க நீங்கள் இது மாதிரி சொல்கிறப்ப சரி நம்மளும் ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது நிச்சயமாக என்னால் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன் இன்னும் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க சார் இங்கிலீஷ் மீடியம் பசங்களுக்கு அதை டிஸ்பிளே பண்ண நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதாவது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு புக்கு தான் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ஒன்று தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷ் உங்களுக்கே தெரியும் பெருவாரியாக தமிழ் மீடியம் இருப்பாங்க அதனால் தமிழ் மீடியம் புக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் நான் டெக்னிக்கல் டேம் எல்லாத்தையுமே இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் அது நீங்கள் எப்படி ஓனாக கொஞ்சம் சென்டென்ஸை மேக் பண்ணிங்க நானே சொல்லிடுவேன் சென்டென்ஸெலாம் நானே சொல்லிடுவேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் பைலிங்கோவில் தான் நடத்துறதுனால புரியும் கொஞ்சம் நீங்களும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஓகே நம்முடைய அப்படியே நம்ம கடைசி வாரத்தில் அதாவது கடைசி வாரம் அல்ல கடைசி வீடியோவில் ஒரு ஷார்ட்கட் பார்த்தோம் அதாவது தனிமை வரிசை அட்டவணையில் தொடர்கள் தொகுதிகள் அந்த பார்க்குறப்ப தொடர்களில் சில ஷார்ட்கட் பார்த்தோம் அதாவது எந்த மாதிரி ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸை எந்த மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு வீடியோவில் கடைசியாக சொல்லியிருந்தேன் அதை கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கடைசி பத்து நிமிஷம் பாருங்கன்னு சொல்லி கூட பிராக்கெட்டில் நான் தான் டைப் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சார் ஷார்ட்கட் நல்லா புரிஞ்சதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதன் தொடர்ச்சியாக அப்படியே ஆரம்பிக்குது இன்றைக்கு உடைய கிளாஸ் என்ன அப்படின்னா தொகுதிகளுக்கும் ஷார்ட்கட் இருக்குது தனிமை வருஷ அட்டவணையில் தொகுதிகள் ஆல்ரெடி பழைய என்னுடைய வீடியோக்களை பார்த்தவங்களுக்கு அந்த ஷார்ட்கட் தெரியும் சில பேர் நியூவாக நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால திரும்ப அந்த ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் கவனிங்க ஒரு நிமிஷம்ப்பா இதுதான் நம்முடைய நைன்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் நைன்த்து புக்கு மட்டுமல்ல எந்த புக் எடுத்தாலும் தொகுதிகள் இதுதான் இருக்கும் எனக்குரிய டென்த் புக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருக்குது டென்த் புக்கில் இருக்குது சரி இந்த தொகுதிகள் எப்படி படிக்கிறது ஸோ தொகுதிகள் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் தொகுதிகள் அப்படின்னு என்னப்பா குரூப்ஸ் தொகுதிகள் அப்படின்னு என்னது குரூப்ஸ் தொடர்கள் அப்படின்னு என்னது பீரியட்ஸ் தொகுதிகள் அப்படின்னா குரூப்ஸ் அப்போ எத்தனை குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பதினெட்டு குரூப் இருக்குது எத்தனை குரூப் இருக்குது டோட்டலி எயிட்டீன் குரூப்ஸ் அதில் மொத குரூப்புக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார உலோகங்கள் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு சாட்கெட் கிடையாது ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் மொத இதுக்கு என்னது கார உலோகங்கள் நான் அந்த லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு சாட்கெட் நடத்தினேன் இல்லையா ஓ ஒரு வயசு குழந்த ஹீகின்னு சிரிக்கிறான் ரெண்டு வயசு குழந்த கோடு போட்டுரும் மூணு வயசு குழந்த நார் அடிச்சிரும் கட்டில் நார் அடிச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை நடத்தினேன் பார்த்தீங்களா அதில் இந்த முதல் வரிசை இருக்கு இல்லையா இது முதல் வரிசை இது கடைசி வரிசை ஒவ்வொரு தொடர்லேயும் இது முதல் தனிமம் இது கடைசி தனிமம் இப்போ இந்த இடது பக்கம் பாருங்கள் நான் வந்து பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் என்னது முதல் தொகுதி செங்குத்தாக பார்த்தீங்கன்னா முதல் தொகுதி அதுக்கு பேர் தான் கார உலோகங்கள் அதில் என்ன வரும் லித்தியம் சோடியம் இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்ப்பா லித்தியம் சோடியம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணி நாலு மணிக்கு கோழி கொக்கரக்கோன்னு கூவும் அப்படின்னு ஒரு சாட்கட் சொல்லியிருந்தேன் அதன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்ன
கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது டிஸ்கிரிப்டில் கேட்கலாம் முதல் தொகுதி கார உலகங்களுக்கு ஏதேனும் நான்கு உதாரணங்கள் கொடுங்கனா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு உதாரணத்தை கொடுத்துடலாம் ஈஸி தான் அங்கே படித்தது நமக்கு இங்கே யூஸ் ஆகுது இந்த கார உலகங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்கலி மெட்டல் அப்படின்னு வாங்க என்ன மெட்டல் அல்கலி மெட்டல் கார் அடுத்து ரெண்டாவது தொகுதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார மண் உலோகம் மண்ன்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்போ அதுக்கு எப்படி எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா அல்கலின் மெட்டல் அதாவது அல்கலின் எர்த்து மெட்டல் அப்படின்லாம் மண் அப்படின்றதுனால அல்கலின் எர்த்து மெட்டல் இப்போ ரெண்டு இது படிச்சிடலாம் ரெண்டுமே ரைமிங்காக இருக்குது முதது கார உலோகம் அல்கலி ரெண்டாவது கார மண் உலோகம் அல்கலின் எர்த் மெட்டல் இது ரெண்டையும் படிச்சிடலாம் அடுத்து இதை பாருங்களேன் மூணுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டு பன்னிரெண்டுன்றப்ப இடையில் என்னென்ன இருக்குது இடையில் நாலு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஆறு இருக்குது ஏழு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இடையில் நிறைய பூந்து இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை உலோகங்கள் ட்ரான்சிஷன் எல மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு வாங்க ட்ரான்சன் ஸ்பெல்லிங்கே அந்த மேலே எழுதுறேன் பாருங்கள் ட்ரான்சிசன் அப்போ மூணுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இடைநிலை உலோகம்தான் அப்போ இதுலேயே எத்தனை குரு முடிச்சிட்டோம் பன்னிரெண்டு குரு படித்தாச்சு மூணே மூணு பேரில் முதலுக்கு கார உலோகம் ரெண்டாவதுக்கு கார மண் உலோகம் மூணுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இடைநிலை உலோகம் அல்கலி அல்கலி அடுத்து ட்ரான்சிஷன் முடிஞ்சு போச்சு இந்த மீதி இருக்கு இல்லையா பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இதுக்கு தான் ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னா முதல் அதை ரீட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் பதிமூணாவதுக்கு என்ன பேருனா போரான் ஃபேமிலி அப்படின்னு அர்த்தம் பதினாலுக்கு கார்பன் ஃபேமிலி பதினஞ்சுக்கு நைட்ரஜன் ஃபேமிலி பதினாறுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி அல்லது சால்கோஜன் ஃபேமிலி பதினேழுக்கு ஹாலஜன் ஃபேமிலி அல்லது உப்பினிகள் பதினெட்டுக்கு அரிய வாயுக்கள் அல்லது மந்த வாயுக்கள் ஏறக்குறைய கீழே அந்த பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு எல்லாத்துக்குமே எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் இருக்குது மூணு மூணு பேர் இருக்குது எத்தனை பேர் இருக்குது சாரி மன்னிக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்குது அப்படி தான் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது ரெண்டு பேர் இது ரெண்டு நேம் இதுக்கு ரெண்டு நேம் ஓகே இதை வந்து எப்படி ஷார்ட்கட்டாக மைண்டில் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது எழுதி போடுறேன் பாருங்கள் ஓகே கவனிங்கப்பா அந்த பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொகுதிகளுக்கான ஷார்ட்கட் என்னென்னு பாருங்கள் போனால் காரில் நைட்டில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கால் மந்தமானது அந்த காவே ரெண்டு ரெண்டு தடவை கா போட்டிருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா அதை ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்காக கால் போட்டால் ரூ வீட்டில் இருக்க அந்த கால் நினச்சிக்குவாங்க அதனால் நம்ம உறுப்பு அதாவது கால் அதை போடணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கா மாற்றிருக்கேன் ஒரு சும்மா ஒரு வாசகம் தான் இது கண்டிப்பாக இந்த வாசகம் தெரியறது மூலமாக ஏறக்குறைய ஒரு ஆறு தொகுதிகளை நம்மளால் ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் எப்படிங்க சார் இங்கே பாருங்கள் இந்த போனான் அப்படின்றத போரான் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது தான் பதிமூணாவது தொகுதி காரில் என்பதை கார்பன் குடும்பம் கார்பன் ஃபேமிலின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது தான் பதினாலாவது தொகுதி நைட்டில் என்பதை நைட்ரஜன் ஃபேமிலி நைட்ரஜன் குடும்பம் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிடெண்ட் இருக்கா இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜன் அப்போ இது ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி இதுக்கு தான் இன்னொரு பேர் என்ன இருக்குது சால்கோஜன் ஃபேமிலின்னு இருக்குது அதை மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுருங்க அதாவது இதுக்கு என்னது பதினாறு பதினஞ்சு பார்த்துட்டோம் இது பதினாறு ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி அப்போ ஹால் அப்படின்றது ஹாலஜன் ஃபேமிலி உப்பினிகள் இருக்கு இல்லையா அந்தது ஹாலஜன் ஃபேமிலி மந்தமானது அப்படின்றது மந்த வாயுக்கள் அல்லது அரிய வாயுக்கள் ஆங்கிலத்தில் நோபல் கேசஸ் அப்படின்னு வாங்க இது பதினெட்டாவது தொகுதி வரிசையா போனான் காரில் நைட்டில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஹால் மந்தமானது போனான் போரான் ஃபேமிலி காரில் கார்பன் ஃபேமிலி நைட்டில் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி ஆக்சிடெண்ட் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி ஹால் ஹாலஜன் ஃபேமிலி மந்தமானது என்பதுக்கு நோபல் கேசஸ் அரிய வாயுக்கள் நோபல் கேசஸ் மந்த வாயுக்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேரில் சொல்லலாம் ஏறக்குறைய ஒரு ஆறு தொகுதிகளை இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் படித்து வச்சுருங்க பார்க்குறதுக்கு ஷார்ட்கட் காமெடியாக இருந்தாலும் பல நேரங்களில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகேப்பா அடுத்தது கவனிங்க அடுத்து அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் நம்முடைய துணை ஆர்பிட்டால்கள் சப் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த துணை ஆர்பிட்டால்களின் அடிப்படையில் தனிமங்களை நான்கு வகைப்படுத்தலாம் தனிமங்களை நான்கு வகைப்படுத்தலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸு பி 
டி எஃப் என்ன சார் டக்குன்னு நீங்களே ஒரு நாலு எழுத்து எழுத்து எழுதிட்டீங்களே அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அணுக்கு உட்கரு இருக்கும் உட்கருவை சுற்றி ஆற்றல் மட்டங்கள் அல்லது ஆர்பிட்டால்கள் இன்னொரு பேர் இருக்குது எலக்ட்ரான் செல் எலக்ட்ரான் கோடுகள் இதில் எல்லாமே என்ன வந்துட்டு இருக்குன்னா எலக்ட்ரான்கள் வட்ட பதில் சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு முதல் கூடல ரெண்டு அடுத்த கூடல பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அதுக்கு அடுத்த கூடல பதினெட்டு அதுக்கு அடுத்த கூடல பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத ஆல்ரெடி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க தெரியலாட்டியும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு கூடு இருக்குது அது எம் அது என் இப்போ அதாவது நம்முடைய உட்கருவில் இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கூடுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது மொதல் கூடுக்கு கே அப்படின்வாங்க ரெண்டாவது கூடுக்கு எல்லுன்னுவாங்க மூணாவது கூடுக்கு எம்முன்னுவாங்க நாலாவது கூட்ட என் அப்படின்வாங்க கே எல் எம் என் இப்போ கே அப்படின்ற அந்த எலக்ட்ரான் கூடில் இரண்டு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணலாம் எல்லில் எட்டு எம்மில் பதினெட்டு எண்ணில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இது எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் பின்னாடி வரப்பு நடத்துகிறேன் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டூ என் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா அதில் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு எண்ணுக்கு பதிலாக ரெண்டுன்னு எண்ணுக்கு பதிலாக மூணுன்னு எண்ணுக்கு பதிலாக நாலுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன டேட்டா வந்துடும் அதாவது ரெண்டு எட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வந்துடும் நான் வேணால் ஒன்றே ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் மற்ற நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கங்க இந்த கே கேக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் எல்லுக்கு பதிலாக எண்ணுன்னு போட்டுக்கலாம் சாரி ரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் எம்முக்கு பதிலாக மூணுன்னு போட்டுக்கலாம் எண்ணுக்கு பதிலாக நாலுன்னு போட்டுக்கலாம் சார் அது அப்படின்னு எங்கே சார் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டூ என் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்முலாவில் போட்டுக்கலாம் இப்போ கே என்ற கூடில் ஒன்றா அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு போட்டுக்கணும் போட்டிங்கன்னா வரும் ரெண்டுன்னு வரும் இதுதான் கே அப்படின்ற அந்த ஆர்பிட்டாவில் நம்மளால் ஃபில் பண்ணக்கூடிய அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்கள் எல் அப்படின்னா ரெண்டாவது கூடு ரெண்டாவது கூடுன்றப்ப எண்ணில் என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவது கூடு அதனால் ரெண்டுன்னு போடுறோங்க ஸோ இரண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு அப்போ எல் கூடில் எட்டு அதே மாதிரி எம்முக்கு போட்டிங்கன்னா பதினெட்டுன்னு வரும் எண்ணுக்கு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ எப்படி இந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கோ எப்படி இருக்குது அந்த உட்கர்வ சுற்றி கே எல் எம் என்னு இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலுக்கும் ஒரு துணை ஆர்பிட்டால் உண்டு சப் ஆர்பிட்டால் உண்டு அது எப்படி சார் இந்த உள்ள இருக்கு இல்லையா கே இதுக்கு ஒரே ஒரு துணைக்கோள் உண்டு அப்போ ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய இதுக்கு இதுக்கு ரெண்டு துணைக்கோடு உண்டு சார் அப்போ மூணாவது இருக்கக்கூடிய இதுக்கு இதுக்கு மூணு துணைக்கோடு உண்டு அப்போ நாலாவது இருக்க இதுக்கு சார் இதுக்கு நாலு துணைக்கோடு உண்டு அப்போ அந்த நம்பர்லேருந்தே அப்படி துணைக்கூடும் ஆரம்பிக்குது கேனா ஒரு துணைக்கோடு எல்லுனா ரெண்டு துணைக்கோடு எம்முனா மூணு துணைக்கோடு எண்ணுனா நாலு துணைக்கோடு துணைக்கோடுனா ஆங்கிலத்தில் சப் ஆர்பிட்டார் சப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட்டு சார் இப்போ இதெல்லாம் ஓகே அந்த சப் ஆர்பிட்டாலில் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் முதல் சப் ஆர்பிட்டாலுக்கு எஸ்ன்னு பேர் ரெண்டு இது வந்துச்சுன்னா எஸ்பி அப்படின்வாங்க மூணு இது வந்துச்சுன்னா எஸ்பி டி அப்படின்வாங்க நாலு ஆர்பிட்டால் வந்துச்சுன்னா எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்வாங்க இந்த துணை ஆர்பிட்டாலின் அடிப்படையில் தனிமங்களை நான்கு வகைப்படுத்தலாம் என்னென்னா எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நாலு வகைப்படுத்தலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் நான் வந்து உங்களுக்கு மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நடத்த போகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கவனித்தாலே போதும் நல்லாவே புரியும் நான் இந்த எழுத்துக்களை விட்டுட்டு அந்த டேபிளுக்கு போக போகிறேன் கவனிங்க நான் இதை தான் வாசிக்க போகிறேன் இங்கே இருக்கிறத விஷயத்தை தான் வாசிக்க போகிறேன் அந்த டேபிளை வச்சுட்டு வாசிக்கிறேன் அப்போ தான் நல்லா புரியும் கவனிங்க ஓகே திரும்ப அந்த அட்டவணை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கிராஸாக தான் வைக்க முடியும் காரணம் என்னென்னா அப்போ தான் முழுசாக தெரியும் இல்லைனா வியூ கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அதனால் அப்படி முழுசாக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இது நாலு இது நடத்துகிற வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க முதல் ரெண்டு தொகுதி எது முதல் ரெண்டு தொகுதி இதுவும் இதுவும் இந்த ரெண்டு தொகுதி தனிமங்களுக்கு தான் என்ன பேர் எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு பேர் முதல் தொகுதி இரண்டாவது தொகுதி இந்த ரெண்டுக்கு என்ன பேர் எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் ஏன் சார் இதை எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா கவனிங்க இந்த ரெண்டு தொகுதிக்கு தான் அந்த பேர் அதாவது
முதல் கூடல ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணுவீங்க அது போக சோடியத்தில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது பதினோரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது கூடல எட்டு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணுறீங்க ரெண்டு இங்கே ஒரு எட்டு அப்போ இதிலே பத்து முடிஞ்சு போச்சு மீதி ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது அது மட்டும்தான் அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த துணை ஆர்பிட்டல் இருக்கும் இல்லையா எஸ்ஸு அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும் அப்படி தானே நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கேன்றதுக்கு ஒரு சப் ஆர்பிட்டல் இருக்குது எல்லுக்கு ரெண்டு இருக்குது எம்முக்கு மூணு இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே எஸ் அப்படின்ற ஆர்பிட்டல் இருக்குது அதில் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் போய் உட்காந்துக்குது இந்த மாதிரி கடைசி எலக்ட்ரான் இந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தனிமத்தினுடைய கடைசி எலக்ட்ரான் கரெக்டாக அந்த எஸ் கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் போய் உட்காந்துக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேரே பார்த்திங்கன்னா எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் உன் டவுட் இருந்தால் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த லித்தியத்தை பாருங்கள் லித்தியம் வந்து மூணுன்னு இருக்குது இருக்கா அப்போ முதல் கூடல ரெண்டு ஃபில் பண்ணுவாங்க அடுத்த கூடல ஒன்று மட்டும் நிற்கும் அப்போ ரெண்டாவது துணை கூடு இருக்கு இல்லையா எது எஸ்ஸுபின்னு இருக்கும் அதில் அந்த எஸ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் போய் உட்காந்துக்கும் அப்போ கரெக்டாக அந்த எஸ்ஸில் உட்காறதுனால இதுக்கு பேர் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு என்ன இந்த தொகுதியோட சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குரூப்பில் இந்த ஹைட்ரஜனை தவிர இதை தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலார்தி மெட்டல்ஸ் எல்லாமே உலோகங்கள் ஹைட்ரஜனை தவிர புரியுதுங்களா இதில் இருக்க ஸ்பெஸ் சிறப்பு அதனால் இதுக்கு பேரே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார உலோகங்கள் அப்படின்னு வாங்க அல்கலி மெட்டல் அப்படின்னு வாங்க அப்படின்னு அல்கலி மெட்டல்லாம் இது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா நம்முடைய அந்த ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை வந்து ரெட்டாக மாற்றினா ஆசிட்டு அதே மாதிரி ரெட் லிட்மஸ் பேப்பரை வந்து ப்ளூவாக மாற்றினா அதை பேஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம அமிலங்கள் காரங்களை படிச்சுருப்போம் அதாவது நல்லா கவனிங்க ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் ரெட் கலருக்கு மாறுச்சுன்னா ஒரு லிக்யூடுக்குள்ளே நீங்கள் அமுத்தி எடுக்கிறப்ப ரெட் கலருக்கு மாறினா அதை ஆசிட் அப்படின்னு வாங்க அந்த மாதிரி சிவப்பு லிட்மஸ் தார் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் ப்ளூ கலருக்கு மாறினா அது பேஸ் அப்படின்றத படிச்சுருப்போம் படிக்கட்டு பரவாயில்ல அடுத்த அமிலங்கள் காரங்கள் நடத்துகிறப்ப உங்களை நடத்துவேன் நடத்திட்டே நினைக்கிறேன் இல்லை நடத்திட்டேன் அப்போ அதை பேஸ் அப்படின்றோம் அந்த மாதிரி தான் இந்த தனிமங்கள் எல்லாமே சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீல நேரமாக மாற்றக்கூடியது அதனால் எல்லாமே என்ன தான் காரங்கள் இன்னொன்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கே உலோகங்கள் அப்படின்றனால ரெண்டையும் சேர்த்து கார உலோகங்கள் அல்கலி மெட்டல் அப்படின்றாங்க புரியுதுங்களாப்பா ரைட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி உலோகங்கள் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது எர்த்து மெட்டல்ஸ்னு ஒரு பேர் இருக்குது எதுக்கு இந்த முதல் ரெண்டு தொகுதிக்கும் இவ்வளோதான் இந்த நாலு பயனை படித்தாலே போதும் அதுக்குள்ளே தான் ஏதோ ஒரு கேள்வி வரும் எப்படி கேட்கலாம் எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது எது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் எபவுட் தி ஃபஸ்ட்டு டூ குரூப்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அல்லது அல்கலி குரூப்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கேள்விகள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பிளாக்கை பற்றி ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து பி பிளாக் வாங்க பி எஸ் பிளாக் போதும் பி பிளாக் பொதுவாக நீங்கள் பி பிளாக் அப்படின்னு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இது எஸ்ஸு அடுத்து நம்ம இதை தான் பி நினப்போம் எப்படி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பி அப்படின்னு நினப்போம் ஆனால் அதுதான் கிடையாது எது பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணில் இருந்து கடைசியில் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பி பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சார் அப்போ இடையில் கட் ஆகிடுச்சு சார் அப்போ இது என்ன சார் இது டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ எஃப் சார் அதுதான் இந்த கடைசியில் கீழே இருக்கிறது இது எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா எது எஸ்ஸு எது வந்து பி எது வந்து டி எது எஃப்ன்னு பார்த்துங்க வரிசையாக இல்லாமல் இந்த பியும் டியும் மட்டும் மாறியிருக்கு இப்போ நம்ம பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன தனிமங்களுக்கு நீங்களே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் மிக முக்கியமாக போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் இது எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது மிக முக்கியமாக மந்த வாய்க்குள்ளே இருக்குது அதுவும் இதில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் அதில் எது இல்லை ஹீலியம் கிடையாது ஹீலியம் மட்டும் இதில் வராது மீது எல்லாமே இந்த குரூப்பில் தான் இருக்குது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் தான் இருக்குது சரிங்களா இது மிக முக்கியமான ஒரு குரூப் அது மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய குரூப் இது தான் நல்லா பாருங்களேன் மிகப்பெரிய குரூப்பும் இது தான் அப்போ இதை சார்ந்து கேள்விகள் வரும் இந்த குரூப்புடைய மிக மிக முக்கியமான சிறப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் மெட்டலும் இருக்குது நல்லா கவனிக்கணும் நான் மெட்டலும் இருக்கு மெட்டலாய்ட்ஸும் இருக்கு என்ன சார் சொல்றீங்க 
தமிழில் சொல்லுங்கள் சார் சொல்கிறேன் கேவனிங்க உலோகங்கள் இருக்குது அலோகங்கள் இருக்குது உலோக போலிகள் இருக்குது உலோக போலிகள்னால் உலோகத்துடைய பண்புகளையும் அலோகத்தின் பண்புகளையும் ஒருங்கே பெற்றிருக்கும் மெட்டலுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் நான் மெட்டலுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி மூணு கலந்துருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாக் அப்படின்னா இந்த பி பிளாக் தான் போதும் அவ்வளோ இவ்வளோ கேள்வி தான் அதை கேட்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக டி பிளாக் வந்துடுங்க டி பிளாக் அப்படின்றப்ப எங்கேருந்து எது வரைக்கும் அதாவது கரெக்டாக கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணில் இருந்து கரெக்டாக பன்னிரெண்டு வரைக்கும் மூணு டு பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வாங்க டி தொகுதி தனிமங்கள் இதுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது என்னது ட்ரான்ஸன் எலமெண்ட்ஸ் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு வந்து ஒரு பேர் இருக்குது இது கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுருங்க எஸ்ஸுக்கும் பிக்கு நடுவில் இருக்குது அதாவது இது எஸ் அப்படின்னா இது பி அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது டி அப்படின்ற இது இருக்குது சரிங்களா இதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதில் அவ்வளோதான் மிக்ஸ் விஷயங்கள் அட்டவணை வீடியோ நடு பகுதியில் இருக்குது மைய பகுதியில் இருக்குது இது ஒரு கேள்வியாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து எஃப்புக்கு வந்துடுங்க எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இது எது எது இருக்குது லாந்தனைடுகளும் ஆக்டினைடுகளும் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது முக்கியமாக எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அட்டவணையுடைய அடிப்பகுதியில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள் இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ட்ரான்ஸன் எலமெண்ட்ஸ் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது உள் இடைநிலை தனிமங்கள் மொத்தம் இதில் எத்தனை தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த எல் முன்னாடி இருக்க எளியவை பார்க்கக்கூடாது ஏன் அது இங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குது அது போக மீது எத்தனை இருக்கும் எண்ணி பாருங்கள் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பதினாலு இருக்கும் கீழே ஒரு பதினாலு ஸோ பதினாலு ப்ளஸ் பதினாலு இதில் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது எப் தொகுதியில் எத்தனை இருக்குது இருபத்தி எட்டு தொகுதி தனிமங்கள் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இதெல்லாம் ஓகே சார் இந்த ஹைட்ரஜனை மட்டும் எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஏன் அப்படின்னா இது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்துருச்சு இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது எழுதுன்னு எப்படி எழுதுவோம் எப்படி எழுதுவோம் ஒன்று ஹெச் ஒன்றுன்னு எழுதுவோம் அப்போ அணி எண் ஒன்று அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்றுனா எலக்ட்ரான் நம்பர் ஒன்று தான் இப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்துருச்சு அப்படின்னா இது என்னவா மாறிடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் ஒரு வேறு ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிருச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிச்சு அப்படின்னா இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த முதல் தொகுதி மாதிரி தான் ஆக்ட் பண்ணும் அதாவது கார உலோகங்கள் அல்கலி மெட்டல் மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணும் ஒருவேளை ஒரு எலக்ட்ரானை ரிசீவ் பண்ணி எதிர்மின் அயனியாக மாறிடுச்சுன்னா நெகட்டிவ் அயானாக மாறிடுச்சுன்னா இது என்னவா மாறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட்ரைடுகளாக மாறிடும் எப்படி மாறிடும் ஹைட்ரைட்ஸாக மாறிடும் இது கார உலோகம் அல்கலி மெட்டலாக மாறிடும் அல்லது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிச்சு அப்படின்னா ஹைட்ரைட்ஸாக மாறிடும் ஹைட்ரைட்ஸ் அதனால் இதனுடைய எதை டக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு வாங்க உங்களுக்கே தெரியும் கார உலோகம் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே சாலிடு லித்தியம் சோடியம் பெரிலியம் மெக்னீசியம் எல்லாமே சாலிடு அப்போ அதே மாதிரி இதுவும் சாலிட தானே இருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை எப்படி இருக்கு கேஸாக இருக்கு வாயுவாக இருக்கு அதனால் இது வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு தனிமம் அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனிக் அப்படின்றாங்க ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தனித்துவமான தனிமம் அப்படின்றாங்க ஹைட்ரஜன் இதுவே ஒரு குரூப் டூவில் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் ஹைட்ரஜனை ஏன் ஒரு தனித்துவமான தனிமமாக கருத வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா ரைட்டுப்பா ரொம்ப நேரமாக ஸ்க்ரீனை சைட்லேயே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ நேராக பார்த்துடுவோம் அடுத்தது பார்க்கலாம் கவனிங்க அடுத்த தலைப்பு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எஸ்பிடிஎஃப் இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தோம் சப் ஆர்பிட்டால் அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த சப் ஆர்பிட்டால் எந்த மாதிரி எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கே அப்படின்ற அந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு ஒரே ஒரு சப் ஆர்பிட்டால் அது என்னது எஸ் மட்டும்தான் எல்லுக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒரு எஸ் ஒரு பி எம்முக்கு மூணு இருக்குது எஸ் பி டி எண்ணுக்கு நாலு எஸ் இருக்குது பி இருக்குது டி இருக்குது எஃப் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு சப் ஆர்பிட்டாலும் எவ்வளோ எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ண முடியும் கே எல் எம் எண்ணுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் என்ன வரும் இதாக வரும் ரெண்டு எட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஆனால் அதை எப்படி பிரித்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க மிக முக்கியமான கொஸ்டின் எப்பயுமே கேன்றில் ஒன்று மட
பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஆர்பி டாலில் போடணும் இப்போ எம்மில் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதே மாதிரி ரெண்டையும் ஆறையும் போட்டுக்கிட்டாலும் மீது இருக்கக்கூடிய பத்து எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா பதினெட்டில் எட்டு போச்சுன்னா பத்து அந்த பத்தை வந்து இந்த டீலில் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி தான் அடுத்த இதில் ரெண்டு ஆறு பத்து கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் பதினாலையும் கடைசியாக போட்டுக்கணும் கோட்டி கூட்டி பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துடும் முப்பத்தி ரெண்டு வந்துருச்சு பதினெட்டு வந்துருச்சு எட்டு வந்துருச்சு ரெண்டு வந்துருச்சு அப்போ இது எப்படி ஷார்ட் கட்டாக மைண்டில் வச்சுக்கிறதுனா நல்லா கவனிங்க எஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா ரெண்டு பின்னு வந்துச்சுன்னா ஆறு டின்னு வந்துச்சுன்னா பத்து எஃப்னு வந்தால் பதினாலு அவ்வளோதான் அது டூ இயர்ஸோ த்ரீ இயர்ஸோ ஃபோர் இயர்ஸோ அது அவங்க பாடு எஸ்ன்னு வந்துட்டாலே மேக்ஸிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம மட்டும் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் பின்னு வந்துட்டால் ஆறு டின்னு வந்துட்டால் பத்து எஃப்னு வந்தால் பதினாலு அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்க்கலாமா கவனிங்க அடுத்து நைன்த்தில் பாருங்கள் இந்த நோபல் கேஸஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நோபல் கேஸஸ் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு வயசு குழந்தை ஹீக்கின்னு சிரிக்குது ரெண்டு வயசு குழந்தை கோடு போடுது அப்படி நடத்தின பார்த்திங்களா அதில் முதல்ல இருக்க வரிசை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது கார உலோகம் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய வரிசை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது என்னது அதுதான் பதினெட்டாவது தொகுதி இங்கே பாருங்கள் ஹீலியம் நியான் அடுத்தது ஆர்கான் வரும் அடுத்து கிரிப்டான் வரும் அடுத்து ஜனான் வரும் அப்போ இது எல்லாமே என்னது மந்த வாயுக்கள் இது நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹீலியத்தை எடுத்துக்கங்க ஹீலியத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருப்பா இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ முதல் உட்கர் இருக்குது முதல் கூடல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறீங்க மிச்சம் எதுவுமே இல்லை அடுத்த கூடல போடுற மாதிரி இல்லை இதுலேயும் கம்மியாக இல்லை இப்போ அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆர்கான் எடுத்துக்கங்க ஆர்கானில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ப்பா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானில் பத்து எலக்ட்ரான் இப்போ முதல் கூடல ரெண்டும் அடுத்த கூடலையும் எட்டும் போட்டுருங்க அப்போ அப்படி தான் ஃபில் பண்ண முடியும் முதல் கூடல ரெண்டு போட முடியும் அடுத்த கூடல எட்டில் பத்துமே ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்போ கொடுக்க முடியாது வாங்கவும் முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் எல்லாமே நம்ம எவ்வளோ ஃபில் பண்ண முடியும் சொல்லியிருக்கோமோ ஒரு எலக்ட்ரான் கூடில் அவ்வளோ எலக்ட்ரானும் முழுசும் ஃபில் ஃபில் ஆகிரும் அப்போ கம்மியாகவும் இல்லை கூட இல்லை இப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த வாயுக்கள் ஒன்று கம்மியாக இருக்கணும் இல்லை கூட இருக்கணும் எப்படி சொல்கிறது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சிரிப்புக்காக சொல்கிறேன் ஒன்று பிச்சைக்காரனாக இருக்கணும் இல்லை பெரிய பணக்காரனாக இருக்கணும் பணக்காரனும் இல்லாமல் அந்த பிச்சைக்காரனும் இல்லாமல் அந்த நடுவில் வாழ்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த வாயு அந்த வாழ்க்கை தான் இது மந்த வாயுக்கள் நோபல் கேசஸ் ரைட்டுங்களா ஓகேப்பா அடுத்து கவனிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலோகங்கள் தலைப்பு மெட்டல் மெட்டல் அப்படின்றது உங்களுக்கு முன்னாடி தான் இப்போ தான் பார்த்தேன் அந்த முதல் ரெண்டு தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மெட்டல் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் பாருங்கள் லித்தியம் பிரான்சியம் இது எல்லாமே என்னது மெட்டல்ஸ் தான் அதே மாதிரி நான் மெட்டல் அப்படின்னு வர்றப்ப நான் மெட்டல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டவணையில் பி பிளாக்கில் மட்டும்தான் இருக்குது இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் பி தொகுதியில் மட்டும்தான் அலோகங்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பொட்டாசியம் சல்ஃபரு செலினியம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே என்னது அலோகங்கள் தான் அது மாதிரி ஹேலஜன் இங்கே தான் இருக்குது மந்த வைக்கல் இங்கே தான் இருக்குது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல் அலோகங்கள் அது ஓகே அதை வச்சு எழுதிடுங்க அடுத்து உலோக பொறிகள் உலோக பொறிகள் இப்போ தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உலோகத்தின் பண்புகளையும் அலோகத்தின் பண்புகளையும் கொண்டது மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறது எது போரானு ஆர்சனிக்கு ஆண்டிமணி பிஸ்மத்து இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் இறக்குறைய ஒரு எட்டு இது இருக்கும் எட்டு டு பத்து இருக்கும் அவதான் என்னது உலோக போலிகள் அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலோக கலவை உலோக கலவை அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அலாய் அப்படின்னு வாங்க இரண்டு மூன்று தனிமங்களை ஒன்று சேர்த்து உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க உலோக கலவை என்ன சார் உலோகங்க அப்படி ரெண்டு பாருங்கள் கோல்டு தங்கத்தையும் காப்பரையும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி தான் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க ஜுவல் பண்ணுறாங்க அப்போ ஜுவல் அப்படின்றது என்ன தான் நகை அப்படின்றது அலாய் தான் பைக்கில் அலாய் இருக்குது நிறைய இப்போ அலாய்ஸாக நிறைய இருக்குது ஏன்னா அலாய்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் இளமண்ட காட்டில் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரைட்டுங்களா அவ்வளோதான் இந்த பாடத்தில் பேசிக்காக அவ்வளோதான் இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இருக்காது இப்போ நான் வச்சது வச்சு இந்த நைன்த் படத்தை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அழகாகவே புரியும் அவ்வளோதான்ப்பா படிச்சுக்கங்க அடுத்து என்ன டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பத்தாம் வகுப்பு புக்கை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் கவனிங்க லைட்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டென்த் புக்கை லைட்டாக ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துருவோம் மீதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள்
ஏறக்குறைய நைன்த்தில் இருந்த பெருவாரியான விஷயங்கள் எங்கே இருக்கும் டென்த்துலேயும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பீரியாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டென்த்தில் சார் இப்போ மேலே இருந்த பக்கம் நடத்தலை சார் அது அப்படியே நைன்த்தில் இருக்கிறது டிட்டோவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் எட்டு புள்ளி மூணு வரைக்கும் நைன்த்தில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் எட்டு புள்ளி மூணுலேருந்து புது பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு அஞ்சு வகையான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது எது எது ஒன்று அணு ஆரம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்னொன்று அயனி ஆரம் அயானிக் ரேடியஸ் இன்னொன்று அயனியாக்கும் மாற்றம் அயனைசன் எனர்ஜி அப்படின்வாங்க இன்னொன்று எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்வாங்க இன்னொன்று எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்வாங்க ஏறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐந்து பண்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வினா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா லாஸ்ட் டைமில் கேட்ட குரூப் டூ இன்டர்வியூ மாடல் கொஸ்டினில் மணி குரூப் ஒன் மணிக்கு குரூப் டூ அல்ல குரூப் ஒன் மாடல் கொஸ்டினில் பதினைந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இது ஆவர்தன் பண்புகளை பற்றி விளக்குக அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த புக்கில் என்ன இருக்கும் நீங்கள் அதை எழுதியிருந்தாலே போதும் அதுக்கு பதினஞ்சு மார்க்குமே கிடச்சிருக்கும் இப்போ அது என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க பொதுவாக ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் அப்படின்றது எப்படி மெஸ்ஸ பண்ணுவோம் இப்போ நடுவில் மையப்புள்ளி இருக்குது சுற்றி ஒரு வட்டம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து அந்த எஜ்ஜு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தூரம் தான் என்னது ஆரம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இது ஒரு ஆட்டமாக கற்பனை பண்ணிக்கோங்க ஆட்டம் அப்படின்னா அதில் மையம் எதுவாக இருக்கும் உட்கரு உடைய மையப்பகுதியாக இருக்கும் அந்த கடைசி பகுதி வெளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கூடு இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்க தூரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் அணு ஆரம் நார்மலாக வட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தின் ஆரம் அது அணுன்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் என்னது அணு ஆரம் அப்போ அணு ஆரம்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அணுவின் ஆரம் என்பது அதன் அணுக்கருவின் மையத்திற்கும் இணைதிறன் கூடு அதாவது கடைசி கூடுக்கு பேர் தான் இணைதிறன் கூடு இணைதிறன் எலக்ட்ரான் உள்ள வெளிக்கூட்டிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் என வரையறுக்கப்படுகிறது அவ்வளோதான்ப்பா அணு ஆரம் என்றால் என்னன்னு கேட்டால் இவ்வளோ எழுதுனாலே போதுமானது ஒரு அணுவின் ஆரம் என்பது அதன் அணுக்கருவின் மையத்திற்கும் இணைதிறன் எலக்ட்ரான் உள்ள வெளிக்கூட்டிற்கும் இடையேயான தூரம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டாலே போதும் எது அட்டாமிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடினா என்ன பாருங்கள் the distance between the the distance between the center of the nucleus center of the nucleus nucleus and and valence cell valence cell na inadiran kood abinuvaanga edhu inadiran kood kadasil irukka koodukku perada inadiran kood அந்த செல்லுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் என்னது அணு ஆரம் அப்படின்றாங்க புரியுதுங்களா அது அங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க புரிஞ்சிடும் இதில் என்ன பாதி என்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மிக முக்கியமானது இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ரெண்டு மூல குறு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் அதுக்கு எப்படி ஆரம் பார்க்குறது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மையப்பகுதிக்கும் இந்த மையப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை மெசர் பண்ணி அது ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னு என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு இந்த சகப்பிணைப்பு ஆரம் கிடச்சிரும் கோவலன் ரேடியஸ்ன்ட்டு வாங்க அது கிடைக்கும் அவங்களே ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் டிஸ்டன்ஸ் பெட்வின் தி டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஆம்ஸ்டன் இதன் சகப்பிணைப்பு ஆரம் அப்படின்றப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோரை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோரை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஆம்ஸ்டன் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்தது போயிடலாம் கவனிங்க ரெண்டாவது இது அயனி ஆரம்னு என்னது இப்போ ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அது ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்துருச்சு அப்படின்னா அது என்னது நேர்மின் அயனி ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்துருச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஐயா பொதுவாக யார் இழப்பாங்க அப்படின்னா நேர்மையாக இருக்கிறவங்க இழப்பாங்க இது ஒரு ஷார்ட்கட்டாக வச்சுருங்க அப்போ எலக்ட்ரானை இழந்தால் அது என்ன மின்னோட்டம் நேர் மின்னோட்டம் எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டால் அது எதிர் மின்னோட்டம் அது எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கிறது எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டால் எதிர் மின்னோட்டம் ஏ ஏ ரைமிங் எழுத்தாக இருக்கும் இழந்தால் நேர் முன்னோட்டம் யார் அதிகமாக இழப்பாங்கன்னா நேர்மையாக இருக்கிறவங்க இழப்பாங்க அப்போ இழப்புன்னு வந்துச்சுன்னா நேர் முன்னோட்டம் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வாங்க ஐனி ஆரம்பம் என்னது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐனியாக மாறினது ஐனி எப்படி மாறும் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்தாலோ அல்லது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கினாலோ அப்படி கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அது என்னவோ மாறிடுது ஐனியாக மாறிடுது அந்த ஐனிக்கு ஆரம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஐனி ஆரம் சரி உங்கள் புக்கில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இருக்குது அதை ரீட் பண்
இங்கே பாருங்கள் ஒரு அயனியின் கரு மையத்திற்கும் அந்த அயனியின் எலக்ட்ரான் திரள் முகில் மீது அதன் கருவால் கவர்ச்சி விசை செலுத்த இயலும் தூரத்திற்கும் இடையேயான தொலைவு அயனி ஆரம் எனப்படும் சார் புரியல சார் ஒரு காந்தத்தை எடுத்துங்க காந்தத்தை சுற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வரைக்கும் என்ன இருக்கும் காந்த விசை இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு ஆணையை கொண்டு போனீங்கன்னா உள்ளே இழுத்துரும் அந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் திரள் முகில் நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய அதன் மேலே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து ஒரு அணுவாக கம்பேர் பண்ணி பண்ணிக்கிங்க ஒரு அயனியாக இப்போ இதை சுற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா வரைக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயம் வந்துச்சு என்ன பண்ணிடும் உள்ளே இழுத்துடும் புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு அயனியின் கரு மையத்திற்கும் அந்த அயனியின் எலக்ட்ரான் திரள் முகில் மீது அதன் கருவால் கவர்ச்சி விசை செலுத்த இயலும் தூரத்திற்கும் கவர்ச்சி விசை அப்படின்றது இந்த காந்த விசை இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி விசை செலுத்த இயலும் தூரத்திற்கும் இடையேயான தொலைவே அயனி ஆரம் எனப்படும் ரெண்டாவது என்னது இதுக்கு பேர் தான் அயனி ஆரம் இந்த அயனி அப்படின்றப்ப நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் அதில் வந்து கேள்வியில் வரும் நம்ம வந்து இதை சொல்லிடுறேன் அயனி ஆரம்னு என்னன்னு சொல்லிடுறேன் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தி அயனப் ஆஃப் தி அயன் அப் டு தி பாயிண்ட் அப் டு த பாயிண்ட் வேர் இட் வேர் இட் எக்ஸட்ஸ் வேர் இட் எக்ஸட்ஸ் இட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் தி எலக்ட்ரான் கிளவுட் ஆஃப் தி அயன் ஆன் தி எலக்ட்ரான் கிளவுட் ஆஃப் தி அயன் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வச்சுக்கோங்க இங்கே இந்த பிக்சரை பாருங்கள் இது நார்மலாக ஒரு லித்தியன் ஆட்டம் இது இது ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்த உடனே என்னவாக மாறிடுச்சு லித்தியம் பாசிட்டிவ் ஐனாக மாறிடுச்சு இந்த உருவளவை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் சின்னதாக போயிடுச்சு அப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அணுவின் உருவளவை காட்டிலும் நேர்மின் அயனியாக மாறும்பொழுது என்ன ஆகும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து லாஸ் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் அயனாக மாறும் இதை பாருங்கள் இது ஃபுளூரினுடைய ஒரிஜினல் ஆட்டம் இப்போ அது ஒரு எலக்ட்ரான் ரிசீவ் பண்ண உடனே பெருசாகிடுது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்ட உடனே வயிறு பெருசாக மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டா சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆயிடுது பெருசாகிடுது அப்போ எப்போதுமே நேர்மின் அயனிகள் உருவளவில் சிறுச சிறுசாக இருக்கும் சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் ஆல்வேஸ் சுமால் அதே நேரத்தில் சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் இன் தி நெகட்டிவ் அயன் எதிர்மின் அயனியில் இது எப்படி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அது சிறுசாக இருக்கும் இது பெருசாக இருக்கும் அப்போ நேர்மின் அயனி எப்பொழுதுமே சிறுசு எதிர்மின் அயனி எப்பொழுதுமே பெருசு இது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஐனி ஆக்கு மாற்றல் மூணாவது என்னது ஐனி ஆக்கு மாற்றல் மற்ற லட்சமாக ரீட் பண்ணிங்க ரீட் பண்ணாலே புரியும் ஐனி ஆக்கு மாற்றல் அப்படின்னா அவர் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நார்மலாக ஒரு லித்தியத்தை எடுத்துக்கங்க முதல் எடுத்துனே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படி எலக்ட்ரானை நீங்கள் வந்து நீக்கிறீங்க அப்படின்னா எலிமினேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் ஐனி ஆக்கு மாற்றல் அவ்வளோதான் ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கி நேர்மின் அயனியாக மாற்றுவதற்கு தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச ஆற்றல் ஐனியாக்கும் ஆற்றல் என்னப்படும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிச்சுருக்கேன் ஐனியாக்கும் ஆற்றல் என்றால் என்ன அணு ஒன்றின் இணைதிறன் கூட்டிலிருந்து வேலன்ஸி எலக்ட்ரான்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கி ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கி நேர்மின் அயனியாக மாறுவதற்கு தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச ஆற்றல் இங்கிலீஷ் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கங்க மினிமம் எனர்ஜி to record minimum energy to record to remove an electron to remove an electron to remove an electron from covalency cell of the atom covalency apdi kadasil irukkudi and the cell covalency cell of the atom அவ்வளோதான் இது தான் ஐனியாக்கு மாற்றல் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கிறதுக்கு தேவையான ஆற்றல் இதை எப்படி நோட் பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்ஐ அளவு இது தான் கெல்வின் ஜூல் பெர் மோல் அப்படின்னுவாங்க இன்னொரு வகையில் என்தால்பி அப்படின்வாங்க ரெண்டு ஒன்று தான் என்தால்பி அப்படின்வாங்க இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க ஸோ இந்த ரெண்டாவது பேரால் நடத்த மாட்டேன்றீங்களே நடத்தலை அதை கீழே புக்கில் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு சொல்லிடுவேன் இப்போ ஐனியாக்கு மாற்றல் முடிச்சா அடுத்து எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் நாட்டம்னா சார் இப்போ மேலே பார்த்தோம்லையே ஐனி ஆக்கு மாற்றல் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் 
அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் நீக்கிறதுக்கு ஆற்றல் தேவைப்பட்டுச்சு இதில் ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே சேர்க்கிறதுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படுது எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் அதாவது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னு வாங்க எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இப்போ இருக்குது இப்போ வெளியிலேருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை சேர்த்தோம் அப்படின்னா என்னமா மாறிடும் ஹீலியமாக மாறிடும் ஏன்னா ஹீலியத்துக்கு தான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி இன்னொன்றை மாறுறதுக்கு பேர் என்னது எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அப்படின்னு வாங்க இதனுடைய எஸ்ஐ அழகும் கெல்வின் ஜூன் பெருமூல் தான் கேஜே பெருமூல் அதில் மைண்டில் வச்சுருங்க லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னது மொத்தம் ஏற்கனவே நாலு பார்த்துட்டோம் ஆனால் அந்த ஒன்று மட்டும் இருக்குது இந்த ஒன்று மட்டும் என்ன பண்ணுறோம்னா நாளைக்கு மொதல் தான் பார்ப்போம் ஏன்னா டைம் நாற்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஐந்து பண்புகளும் தொடர்கள்லையும் தொகுதிகள்லையும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் பீரியட்ஸ்லேயும் குரூப்ஸ்லேயும் எந்த மாதிரியெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு லைன்லேருந்து இன்னொரு லைன் போனால் கூடுமா குறையுமா அதாவது இடது பக்கத்திலிருந்து வலது பக்கம் போனால் என்ன ஆகும் அதே மாதிரி டாப்பில் இருந்து பாட்டம் போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்முடைய அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய தனிமங்களும் சேர்மங்களும் வகைப்பாட்டு அட்டவணையை முடிச்சுட்டு எதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் தலைப்புகள் என்ட்ரி ஆகிட்டோம் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்குது ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் மூணு நாள் இருக்கு இன்னும் முடிச்சிடலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூட்டா நல்லபடியாக அப்படிங்க நல்லபடியாக ஃபீட்பே